Hello friends and I welcome you all to an another edition of the Hindu editorial discussion on our channel Inspire Civils. I am your mentor at Inspire Civils, Suhail Yusuf and the discussion today is going to surround on some of the important issues uh, which uh, are of bilateral importance whether it's uh, India, uh, South Korea or whether it is uh, the India and Britain or whether it's India Bangladesh and there will be few articles about uh, the electoral process and the electoral reforms which have been undertaken by the election commission uh, which recently we have seen that the elections conclude uh, in Himachal Pradesh and uh, but before I start with today's discussion I would like to apologize that we were not technical able to upload uh, our lecture on uh, the Hindu editorial discussion I would like to sincerely apologize for that चलिए जी आज का डिस्कशन के जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं वो पहले देख लेते हैं फर्स्टली विल टॉक अबाउट द इंडिया साउथ कोरिया रिलेशंस ये काफी इंपॉर्टेंट इशू बन जाता है क्योंकि रिसेंटली वी हैव सीन दैट बिकॉज़ ऑफ द प्रॉब्लम्स व्हिच हैव अरिजन इन इन द इन द कोरियन पेनिनसुला जो कि नॉर्थ कोरिया की वजह से हुआ है और चाइना का जो एक एग्रेसिव स्टांस है उसकी वजह से काफी सारे इश्यूज हैं जो कि मतलब एक तरीके से विच हैव क्रॉप्ड अप इन दी कोरियन पेनिनसुला तो उसके रिलेटेड हम देखेंगे कि इंडिया और साउथ कोरिया किस तरीके से उन रिलेशंस उन उन इश्यूज के ऊपर हाउ हाउ दे हैव बीन एबल टू टैकल इट किस तरीके से वो एक एक जुट हो गए हैं एस फार एस नॉर्थ कोरिया इस कंसर्न और एस फार एस चाइना एग्रेस स्टांस इस कंसर्न तो एक पहला एडिटोरियल इसके बारे में होगा दूसरा एडिटोरियल जो है इट्स अबाउट द हिमाचल प्रदेश इलेक्शंस एंड वी हैव सीन दैट nearly 75% voter turnout has been uh, there as well, which is quite humongous as far as the uh, turnout is concerned 75% kaafi hota hai bahut zyada hota hai to ye kyun hua kis wajah se possible hua hum un reasons ke piche dekhenge teesra jo hamara editorial hai it's about the oil price rise jo ki abhi hum dekh rahe hain kyun ho raha hai oil price ki dynamics kya hai uh, ye kis tarike se impact karta hai hamari uh, daily life ke upar तो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है फ्रॉम जीएस थ्री अगर इंडियन ये एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस या आईएएस का अगर हम देखेंगे मेंस मेंस के जीएस थ्री पेपर का एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है और अगर आप केएस इकोनॉमी देखेंगे जो कि जीएस टू का पार्ट है केएस मेंस जो कि अभी हमारा वर्जन है तो उसके जीएस टू का ये एक इम्पोर्टेंट एक पार्ट हो सकता है एज फार एज इकोनॉमी इज कंसर्न एंड देन विल टॉक अबाउट द ब्रैगजिट क्लब विच इज़ रिलेटेड टू जो रेजिग्नेशन हुई हैं दो दो मिनिस्टर्स ने रेजिग्नेशन दी है एज फार एज दी यू के गवर्नमेंट इज़ कंसर्न तो उससे किस तरीके से जो ब्रैगजिट मतलब जो ब्रिटेन जो कि एग्जिट होना चाहता है फ्राम यूरोपियन यूनियन तो उन नेगोसिएशन के ऊपर किस तरीके से असर पड़ेगा हम उसके ऊपर भी थोड़ा सा देखेंगे and apart from that we will look into bandhan express which is a train service which is going to be started between uh, india and bangladesh and we will also talk about the bilateral ties between india and bangladesh so let's first start with uh, india and south korea relations and uh, recently jo political developments hue hain india aur south korea ke beech mein to usme ek uh, ek mutual convergence arise hui hai kyunki india aur south korea jo hai वो एक तरीके से अगर हम देखेंगे तो आगे आने वाली स्लाइड्स में हम ये देखेंगे किस तरीके से उनका एक कॉमन इशू है जैसे कि नॉर्थ कोरिया जो है नॉर्थ कोरिया की वजह से जो प्रॉब्लम्स अराइज हुए हैं वेदर इट इज़ रिलेटेड टू यू नो डेवलपमेंट ऑफ द न्यूक्लियर प्रोग्राम या जो कोई और इशूज़ है उनकी क्लोज टाइज जो है विद चाइना या चाइना का जो इंटरफ्रेंस है इन नॉर्थ कोरिया तो उन सब इशूज ने इंडिया और साउथ कोरिया और यूएस को एक तरीके से एकजुट किया है जैसे कि हमने पीछे एक एडिटोरियल में भी देखा था कि दैट क्वाड एक मतलब एक तरीके का ग्रुप बनने वाला है बिटवीन इंडिया यूएस जापान एंड ऑस्ट्रेलिया जो कि काउंटर करेगा जो भी मतलब एक तरीके से फाइनेंस की ज़रूरत होगी इन दी इन दी सब कॉन्टिनेंट रीजन तो वो एक हमने उस टाइम पे दोनों साइड देखे थे कि किस तरीके से वो बेनिफिशियल भी होगा किस तरीके से वो नुकसानदह भी होगा बट यहाँ पे कहने का ये मतलब है कि ये जो ये नॉर्थ कोरिया का इशू है इसकी वजह से कुछ कंट्रीज जो है वो एकजुट हो गए हैं दे हैव दे हैव कम टुगेदर दे हैव कन्वर्ज ऑन सर्टन थिंग्स और इंडिया भी उसमें से एक कंट्री है क्योंकि इंडिया को भी चाइना और नॉर्थ कोरिया के साथ एक तरीके की एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जो एंटेगनिज़म है वो सेम है बिकॉज ऑफ दी कॉमन इंटरेस्ट जो कि साउथ कोरिया के हैं और यू एस के हैं तो उन कॉमन इंटरेस्ट की वजह से अब इंडिया भी उनके साथ ही दिया दिया मतलब एक तरीके से हम कह सकते हैं कि मिल चुका है नाउ साउथ कोरिया में जो है देर इज़ राइजिंग टेंशन 
क्योंकि चाइना ऑब्जेक्ट कर रहा है जो कि एक यूएस ने वहाँ पे थार्ड यानी कि टर्मिनल हाई अल्टीट्यूड डिफेंस सिस्टम सेट किया है तो उसकी वजह से चाइना काफ़ी अपसेट है विद साउथ कोरिया एंड एज ए रिजल्ट ऑफ विच दे हैव कॉन्स्टेंटली यू नो उन्होंने उनके एन को बुलाया एंड दे हैव इन एवन ए वर्बल वार्निंग टू हिम अगेन ए सेटिंग ऑफ ऑफ सच सिस्टम विच इज विच इज विच इज गोइंग टू इफेक्ट दी जो चाइना का डिफेंस है उसको उन्हें लगता है कि थार्ड सेट करने से उनके एक तरीके से जो डिफेंस सिस्टम है उनका वो एक डेटरेंट क्रिएट करेगा और वो एक तरीके से उनकी डिफेंस के लिए अच्छा या मतलब एक कारामद अमल नहीं है तो दूसरा चीज जो है दैट इज नाउ साउथ कोरिया जो है इट इज टेकिंग बोल्ड स्टेप्स बाय इनवाइटिंग इंडिया इनटू साउथ कोरिया डिप्लोमेटिक डोमेन इंडिया ने रिसेंटली जो है साउथ कोरिया का एक एनवा जो है वो इंडिया में आया और ही मेट प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड ही टॉक टिम अबाउट द नॉर्थ कोरिया एंड अदर सिमिलर इशूज जो कि है जैसे कि चाइना के साथ जो उनकी कॉन्फ्रेंटेशन चल रही है ओवर डिप्लॉयमेंट ऑफ द थार्ड और ट्रेड रिलेशन जो कॉन्सट्रेट किए हैं या पूरी दुनिया ने जो एम्बारगो लगा है नॉर्थ कोरिया के ऊपर वो चल रहा है सिर्फ बिकॉज इस नॉर्थ कोरिया जो वो ट्रेड कर रहा है विद चाइना तो इन सब चीज़ों का वहाँ पर डिस्कशन हुआ तो साउथ कोरियन प्रेजिडेंट जो है एज वी ऑलरेडी सेट डिस्पैच एंड एन वाई टू टू मीट नरेंद्र मोदी और वहाँ वहाँ पे क्या हमें वहाँ पे वहाँ की जो उन्होंने डिस्कशन की तो उससे उन्हें यही चला मतलब उन्होंने इन्हीं चीज़ों के ऊपर फोकस किया कि हम सिक्योरिटी के ऊपर और बाकी सारी चीज़ों के ऊपर हम मोर रेगुलरली बात करेंगे और इसके अलावा जहाँ पर भी चाइना को असिस्ट या जहाँ पर भी इंडिया को असिस्टेंस चाहिए या जहाँ पर भी साउथ कोरिया को असिस्टेंस चाहिए Uh, वो इंडिया प्रोवाइड करेगा और उसी के चलते साउथ कोरिया ने दे हैव प्लेड ए क्रूशल रोल इन मॉडरेटिंग यू नो जो जो ग्रुप इंडिया इंडिया का अपोजिशन अपो, कर रहे थे इन द न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप तो उन्होंने काफ़ी uh, एक तरीके से उनको कन्विंस करने की कोशिश की कि आप इंडिया को न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप में इंक्लूड करो इंक्लूडिंग चाइना चाइना के साथ भी उन्होंने बात की कि चाइना जो है वो मेन अपोजर है चाइना ही वीटो करता है हर बार और इंडिया इज़ इंक्लूजन इन न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप ऑन द ग्राउंड्स कि जब इन्होंने न्यूक्लियर प्रोलिफ्रेशन ट्रीटी को साइन नहीं किया तो हाउ कैन यू इंक्लूड दैम और अगर आप इनको इंक्लूड करना चाहते हो तो और भी कंट्रीज है जैसे कि पाकिस्तान आप उनको भी इंक्लूड करो तो इस सब चीज़ों के ऊपर सारी स्टॉल प्रोसेस हुई है अब साउथ कोरिया जो है वो कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है चाइना को कि आप इनको न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप में इंक्लूड करो दूसरा चीज़ जो है इंडिया ने भी काफ़ी सारा एक मतलब इस न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप के बदले में इंडिया ने भी काफ़ी एक कंपैटिबल uh, स्टांस दिखाया है टुवर्ड्स साउथ कोरिया एंड इन कंपैटिबल स्टांस दिखाया है टुवर्ड्स नॉर्थ कोरिया जैसे कि इंडिया ने uh, एक तरीके से एक इनिशिएटिव लिया है जिसको कोरिया प्लस कहते हैं कोरिया प्लस का क्या मतलब है कोरिया प्लस का मतलब है जो भी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंडिया में आती है फ्राम नॉर्थ कोरिया इंडिया इज़ टेकिंग स्टेप्स हालांकि स्टेप्स तो वो हर एक कंट्री के फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए लेना है लेकिन इंडिया ने स्पेशल एक ग्रुप बनाया है फॉर कोरिया प्लस जहां पर वो एक इनिशिएटिव हम इसे कह सकते हैं लिया है जिससे कि वो एंश्योर करता है कि जो भी एफ आ रहा है फॉर इकनॉमिक कोऑपरेशन वो उसको प्रोटेक्ट कर सके दूसरा चीज़ नॉर्थ कोरिया की रिक्वेस्ट पे सॉरी साउथ कोरिया की रिक्वेस्ट पे या सियोल जो है उनकी रिक्वेस्ट पे वट इंडिया हैज़ डन जो भी वो ट्रेनिंग दे रहे थे इन देयर स्पेस एंड रिसर्च सेंटर्स इन इसरो या बाकी जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है जैसे कि देहरादून में एक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है बाई द नेम ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी तो वो ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे थे नॉर्थ कोरियन स्टूडेंट्स को अब ऑन रिक्वेस्ट ऑफ साउथ कोरिया जो ये स्टूडेंट्स ट्रेनिंग कर रहे थे उनको इंडिया ने डिसकन्टीन्यू किया वहाँ से नॉर्थ कोरिया के स्टूडेंट्स को और इसके अलावा जो भी वो नॉर्थ कोरियन सोल्जर्स जो थे जो इंडियन लैंग्वेज में uh, एक तरीके से ट्रेनिंग ले रहे थे इन द इंडियन uh, मध्य प्रदेश में जो मिलिट्री स्कूल है वहाँ पे तो वो भी डिसकन्टिन्यू कर दिया इंडिया ने तो अब कन्वर्जेंस किन किन चीज़ों के ऊपर है इंडिया और साउथ कोरिया के बीच में सबसे पहले तो रीजनल स्टेबिलिटी को लेकर क्योंकि जो राइजिंग टेंशन है इन साउथ कोरिया बिकॉज ऑफ यू नो बिकॉज ऑफ नॉर्थ कोरिया बिकॉज ऑफ चाइना वो जैसे पहले ही कहा हमने स्टार्ट में ही कहा इस डिस्कशन के कि ये सब चीज़ें जो है ये इन दोनों को एक ही प्लेटफॉर्म पर लाती है ठीक है जी दूसरा चीज़ जो है एक एक तरीके से दोनों जो है दोनों कंट्रीज इंडिया और साउथ कोरिया दे वॉन्ट ए कोलेबरेटिव अप्रोच फॉर रीजनल स्टेबिलिटी 
नॉर्थ कोरिया जो है वो एक तरीके से की इशू है इन दोनों कंट्रीज के बीच में प्लस जो पाकिस्तान भी अगर हम देखेंगे पाकिस्तान इंडिया ट्रीट्स पाकिस्तान एंड नॉर्थ कोरिया एंड पार्लर टर्म्स जैसे कि साउथ कोरिया को धमकी देता है नॉर्थ कोरिया कि हमारे पास मतलब मिसल से हमने डेवलप किया है न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी तो अब हम आपके हम आपके ऊपर न्यूक्लियर हमला कर देंगे अगर आपने हमारे साथ छेड़छाड़ किया वैसे पाकिस्तान इंडिया को धमकी देता है दैट या उन्होंने हमने हमने लो एक तरीके से टैक्टिकल मिजल्स बनाई हैं या न्यूक्लियर वेपन्स बनाए हैं जिसका कि हम यूज़ कर सकते हैं आपके खिलाफ तो ये पार्लर जो है ऑथर यहाँ पर ढूंढने की कोशिश कर रहा है बिटवीन साउथ कोरिया एंड नॉर्थ कोरिया की इस तरीके से भी सिमिलैरिटीज़ है प्लस जो चाइना का एक तरीके से एग्रेशन है टुवर्ड्स इंडिया और टुवर्ड्स साउथ कोरिया फॉर दैट मैटर ऑफ फैक्ट वो भी दोनों को कन्वर्ज करा करा रहा है तो यू एस जो है यू एस अलाइंस सिस्टम जो कि साउथ कोरिया और जापान के ऊपर मतलब एक तरीके से पड़ा हुआ है उसकी वजह से नॉर्थ कोरिया जो है दे आर दे आर बींग आस्क टू पुट ए कैप टू देयर न्यूक्लियर प्रोग्राम बट नॉर्थ कोरिया इज़ नॉट रिलेंटिंग नॉर्थ कोरिया जो है वो पीछे नहीं हट रहा है वो अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ा रहा है तो ये सारी चीज़ें जो है एक तरीके से इन सब को इकट्ठे एक ही प्लेटफॉर्म पे ला रही है तो जहाँ पर डिप्लोमेटिक रिलेशन की बात है डिप्लोमेटिक रिलेशन में यही है कि जो लॉन्ग लास्टिंग रीजनल सिक्योरिटी है it has it has continued it has continued through verbal provocations and conventional arms race but nothing substantial has been found out between uh, these two countries ki kisi had tak ye ek tarike se contain kar paaye ko north korea ko ya china ko abhi tak ye kuch aisa kar nahi paaye hain ab in sab mein way forward yahi hai ki jo south korea ka approach towards india under these circumstances is a gesture towards balancing east asian affairs more broadly than before और जो भी ट्रेड को लेके टाइज है हमें वो इंक्रीज करनी चाहिए अगर हम वी वांट टू बी अ गुड रीजनल पार्टनर और वी वांट टू प्रमोट द रीजनल स्टेबिलिटीज उनको भी प्रमोट करना चाहिए और जो भी क्रॉस कल्चरल बैरियर्स है उनको भी हमें वी हैव टू कम आउट इट इन ऑर्डर टू बी केम इन ऑर्डर टू यू नो प्रमोट द रीजनल स्टेबिलिटी इन द रीजन तो ये पहला आर्टिकल है तो अब चलते हैं हमारे दूसरे आर्टिकल की तरफ एंड विच इज़ अबाउट द इलेक्शंस इन द हिमाचल प्रदेश तो हिमाचल प्रदेश में जो रिसेंटली कंक्लूड हुए इलेक्शंस उनमें जो वोटर परसेंटेज रहा वो रहा अराउंड 74.6 फोर दैट इज़ अराउंड 75 परसेंट अब इस आर्टिकल में यही लिखा गया है कि दैट वट आर द रीजन्स और वट आर दो भी रिफॉर्म्स लाए हैं फ्राम इलेक्शन कमीशन ने जो भी रिफॉर्म्स लाए वेदर इट वॉज इंट्रोडक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग स्कीम और फोटो आई और अदर सिमिलर थिंग्स तो उनकी वजह से या जो कैम कैंपेन रन करता है इलेक्शन कमीशन तो उन सब वजहों से उन सब रीजंस की वजह से जो 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 वोटर टर्नआउट है वो इंक्रीज हुआ है तो पहले इट्स टॉकिंग अबाउट दैट 74.6 परसेंट जो है इलेक्टोर उनने अपने वोट कास्ट किए दूसरी चीज ये जो हाई लेवल है पोलिंग ये मतलब देखने को मिला है दो के बाद से कंटिन्यूसली चाहे वो लोकसभा के इलेक्शन हो चाहे वो स्टेट असम्बलीज के इलेक्शन हो कंटिन्यूसली एक तरीके से ट्रेंड जो है वो देखने को मिली है कि काफी सारे लोग जो है वो डालने के लिए निकलते हैं तो ये एक तरीके से हम कह सकते हैं दैट दिस इज एन एफर्मेशन ऑफ द वर्क व्हिच इज डन बाय द इलेक्शन कमीशन इन अपडेटिंग द इलेक्टोरल रोल्स इन इंट्रोडक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इन ईजिंग द प्रोसेस ऑफ यू नो वोटिंग इसके अलावा फोटो आइडेंटिटी कार्ड को इशू करना इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को इंक्रीज करना और एजुकेटर्स को ये वोटर्स को एजुकेट करना थ्रू एनरोलमेंट इनिशिएटिव्स और बाकी सारी चीज़ों के थ्रू तो हिमाचल प्रदेश में ये जो है ये काफ़ी यू नो जो वोटर टर्नआउट है वो काफ़ी रोबस रहा है हमेशा रोबस रहा है हमेशा ज़्यादा लोग वोट देने के लिए निकले हैं एज़ कम्पेयर टू अदर नॉर्थ इंडियन स्टेट्स तो ये अब रिलेशन जो है ये ढूंढ रहा है बिटवीन एच एंड वोटर टर्न एच जो है वो तीन इंडिकेटर्स पे है एक तो एजुकेशन ठीक है जी लिटरेसी की हम बात करें या हेल्थ इंडेक्स की बात करें या uh, एक और चीज़ जो है जिसके बारे में हम कहेंगे देर इज़ वन मोर थिंग ऑन विच इज और अदर थिंग इज़ पर कैपिटा इनकम तो इन तीन चीज़ों के ऊपर एच डिपेंड करता है तो इन्होंने कहा है कि जो जो स्टेट्स जिन जिन स्टेट्स में इंडिया का एच जो है वो काफ़ी हाई है एक को है बिटवीन हाई एच एंड हाई वोटर टर्न आउट जहाँ पर एच हाई है वहाँ पर वोटर टर्नआउट जो है वो भी हाई होगा जैसे कि इन्होंने एग्जाम्पल दी है तमिलनाडु और केरला में भी ऐसे ही हुआ तो एक और फैक्टर जो इन्होंने कहा है वो ये कहा है कि जहाँ पर एंटी इनकम्बेंसी यानी कि जहाँ पर रूलिंग गवर्नमेंट जो है उन्होंने ठीक से काम नहीं किया 
تو اس کے بعد لوگ جو ہے وہ کافی بڑی تعداد میں نکلے ہیں ووٹ ڈالنے کے لیے اور انہوں نے اس گورنمنٹ کو ایک طریقے سے یو نو دے وانٹ ٹو گیٹ دیم میسولی ڈیفیٹ پر ایسا نہیں ہوا ہے ایک ایگزامپل انہوں نے دی انہوں نے کہا کہ نائنٹی پرسینٹ ٹرن آؤٹ رہا ان ریسنٹلی رہا ان تریپورہ تریپورہ کے الیکشنز میں لیکن وہاں پر جو رولنگ گورنمنٹ ہے وہی پھر سے ایک طریقے سے دے دے کیم انٹو گورنمنٹ دے کیم انٹو پاور تو یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ کوریلیشن ہو اب ایک اور آرٹیکل کی طرف چلتے ہیں وچ از اباؤٹ دی آئل پرائسز نا ریسنٹلی ہم نے یہ دیکھا ہے کہ آئل پرائسز جو ہے دے ہیو ہٹ دیئر ہائیسٹ لیول سنس جولائی ٹو تھاؤزینڈ رائٹ اب جو یہ فگرس ہے جو کہ انٹرنیشنل بینچ مارک جو آئل آئل پرائسز کا یو نا میجر کرتا ہے تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ پینتالیس پرسینٹ کا جو ہے انڈیکیٹنگ ہے رائز آف اباؤٹ فورٹی فائیو پرسینٹ پرائسز ان لیس دین پانچ مہینوں کے اندر پینتالیس پرسینٹ جو ہے پرائسز ہیں دے ہیو شوٹ اپ ناؤ اوپیک جو کہ آرگنائزیشن ہے جو کنٹرول کرتی ہیں ان سب یو نو وچ از وچ از این آرگنائزیشن ایک کارٹل ہے یہ گروپ ہے کافی ساری کنٹریز کا جو کہ یہ دیکھتی ہے کہ جو جو بھی مطلب ایکسپورٹ ہو رہا ہے کہاں پہ ہو رہا ہے کس طریقے سے ہو رہا ہے تو یہ سب چیزیں یہ دیکھتی ہے تو انہوں نے یہ کہا تو ہم بات کر رہے ہیں اباؤٹ یو نو رائزنگ پرائز رائزنگ آئل پرائسز تو کس وجہ سے ہوتا ہے پہلے ہم نے اوپیک کے بارے میں بات کی ہم نے کہا اوپیک جو ہے اٹ از این کارٹل ہے جو کہ ڈیمانڈ اور سپلائی کے پرنسپل پہ رن کرتا ہے تو انہوں نے ریسنٹلی کچھ سال پہلے ڈیسیجن لیا تھا کہ ہم اپنی پروڈکشن کو کم کریں گے تو جب پروڈکشن ہی کم کر رہے ہیں مطلب مارکیٹ میں تیل کم آ رہا ہے ڈیمانڈ زیادہ ہے تو وہ نیچرل سی بات ہے جب مطلب جب ڈیمانڈ زیادہ ہے ٹھیک ہے جی ڈیمانڈ زیادہ ہے اور جو سپلائی ہے وہ کم ہے تو اس کی وجہ سے جو نیچرل ہے پرائس جو ہے وہ بڑھے گا ہی بڑھے گا تو دوسری جو بات ہے دوسری ہم نے ابھی کہا تھا کہ دیٹ یو نو دیر دیر واز دیر از کرائسس گوئنگ آن ان سعودی عربیہ سعودی عربیہ میں بھی کرائسس چل رہا ہے جہاں پر کہ محمد بن سلمان نے ہی ہیز گاٹ از الیون ہیئر پرنسز کو انہوں نے ایک طریقے سے انڈر اریسٹ پٹ کیا ہوا ہے اپارٹ فرام اٹ کافی انسرٹنٹی ہے کہ کیسے کیا ہوگا وہاں پہ سعودی عربیہ میں تو اس کی وجہ سے بھی اگر سعودی عربیہ میں کوئی پرابلم ہوتا ہے کیونکہ سعودی عربیہ ایک مین کنٹریبیوٹر ہے ٹوورڈس آئل جو کہ مارکیٹ میں آتا ہے تو اس وجہ سے بھی ایک طریقے سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو پرائسز ہیں دے آر گوئنگ ٹو گیٹ دے آر دے آر گوئنگ ٹو یو نو گیٹ دے آر گوئنگ ٹو گیٹ ہائر تو ایک اور جو فیکٹر ہے جو کہ مین چیز رسپانسبل ہے وہ ہے ڈیمانڈ میں ڈیمانڈ ہم نے ابھی کہا کہ ڈیمانڈ جو ہے ایک تو آپ سپلائی ہی کم کر رہے ہو جو کہ اوپیک نے ڈیسیجن لیا ہے کہ ہم اپنی پروڈکشن کو کم کریں گے تاکہ کیونکہ سیدھی سی بات ہے اگر وہ زیادہ سے زیادہ تیل اویلیبل رکھیں گے اس کی ڈیمانڈ زیادہ نہیں ہوگی تو پرائز تو نیچرلی کم جانا ہی ہے دوسرا ہو گیا کہ آپ ڈیلیبریٹلی کم پروڈیوس کر رہے ہو تاکہ مارکیٹ میں جو ڈیمانڈ ہے وہ بنی رہے تو یہی ایک سپلائی اور ڈیمانڈ کا جو ڈائنامکس ہے یہی مارکیٹ میں پرائز کو ریگولیٹ کرتا ہے اور جو ڈیمانڈ ہے وہ بھی کافی انکریز ہوئی ہے ان دی گلوبل مارکیٹ وچ از پوشنگ دی آئل پرائسز ہائر اب اس امپلیکیشن اس آئل پرائز کی وجہ سے کیا ہو سکتا ہے دیکھیے جو پرائس رائز ہم نے دیکھا ہے ریسنٹلی اس کی وجہ سے مطلب یہ ایک ایسے ٹائم پہ آ رہے ہیں جب اکنامک جو گروتھ ہے انڈیا میں وہ کافی کم ہے ٹھیک ہے اب اکنامک گروتھ کم ہے تو اس کی وجہ سے کیا آ سکتا ہے جو ریسنٹ ٹرینڈ ہے آئل پرائسز کی اٹس ایکسپیکٹڈ ٹو ریفلیکٹ ان مینی سیکٹرس آف دی اکانومی ہاؤ فرسٹلی جو آئل مارکیٹنگ ہے اس پہ امپیکٹ ڈالے گا کیسے کیونکہ جو آئل مارکیٹنگ کمپنیز ہیں ان کے اوپر کافی اثر پڑے گا اس کا ایئر لائنس کے اوپر ان کا کافی اثر پڑے گا نیچرل سی بات ہے جو 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 بھی فیول یوز ہوتا ہے اس کے لیے ایئر لائنس میں یا جو آئل مارکیٹنگ کمپنیز ہے کیونکہ آج کی ڈیٹ میں وہی سارا کچھ ریگولیٹ کرتے ہیں تو اوبویسلی اگر ان کو کم سستے میں ملتا ہے وہاں پہ تو وہ اپنا مارجن بچا کے پھر یہاں پہ بیچتی ہیں تیل جیسے کہ پیچھے جب ایک مطلب کچھ سال پہلے جب آئل پرائسز کافی کم ہوئے تھے تو انڈیا نے ایک ریزرو کریٹ کیا تھا جہاں پر کہ انہوں نے جو سارا تیل آتا تھا وہ انہوں نے وہاں پہ ڈپازٹ کر دیا تاکہ اور اور جو پرائسز تھے وہ کم نہیں ہوئے انڈیا میں وہ کانسٹنٹ پرائسز بنے رہے دے کریٹ دے ڈیلیبریٹلی بیکاز دے وانٹیڈ ٹو یو نو جو بھی ان کا فیزیکل ڈیفیسٹ ہوتا تھا وہ اس کو ریڈیوس کرنے کی کوشش کر رہے تھے ٹھیک ہے جی تو دوسرا چیز جو کس کے اوپر امپیکٹ پڑے گا جو مطلب ایک طریقے سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو عام آدمی ہے کیونکہ انفلیشن اور آئل آئل پرائز رائز کا ایک ڈائریکٹ سا رشتہ ہے 
क्योंकि हमारी जो सारी चीज़ें हैं तकरीबन गाड़ी से लेके फैक्ट्री से लेके जो भी आ, मतलब मैन्युफैक्चरिंग आइटम्स है जब ऑयल प्राइस हाई होगा तो नेचुरली उसका जो प्रोडक्शन का कॉस्ट है वो भी ज़्यादा हो जाएगा और प्रोडक्शन के कॉस्ट होने की वजह से आम लोगों के ऊपर आम जिंदगी में इसका असर पड़ने वाला है तो इस सब प्रॉब्लम से निपटने के लिए गवर्नमेंट जो है दे माइट आस्क जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज है उनको वो कह सकती है कि जो आप थोड़ा सा बर्डन इसका सह लीजिए लेकिन वो किस हद तक उस बर्डन को एक तरीके से यू नो हाउ लॉन्ग दे आर गोइंग टू कैरी दिस बर्डन इट्स क्वाइट डिफिकल्ट टू से एंड वेदर दे आर विलिंग टू शेयर दिस बर्डन इट इज़ ऑल्सो डिफिकल्ट टू से फर्दर जो इंडस्ट्रीज हैं उनके इनपुट कॉस्ट में राइज हो जाएगा बिकॉज ऑफ द फैक्ट जो भी हमने अभी कहा कि उनका जो रॉ मटेरियल है वो एक ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर के थ्रू आता है जो कि जब उस उन्हीं का प्राइस जो है तेल का बढ़ेगा तो नेचुरली जो फ्यूल तो वही डलता है उनकी गाड़ियों में चाहे वो एयरलाइन हो चाहे वो ट्रेन हो या चाहे वो कोई और सेक्टर हो तो उसकी वजह से भी नेचुरली जो इनपुट कॉस्ट है उनके वो काफ़ी महंगे हो जाएंगे और उसका बर्डन जो है वो नेचुरली इट विल कम डाउन टू दी जो कॉमन कंज्यूमर होता है ये उस तक बढ़ेगा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ेंगे Uh, और और ये जो कंपनीज हैं ये फिर uh, ये सब सारा जो प्रेशर है ये आम कंज्यूमर्स पे डालेंगे इसके अलावा गवर्नमेंट के ऊपर भी असर पड़ेगा क्योंकि गवर्नमेंट की जो करंट अकाउंट डिफिसिट है वो बढ़ जाएगा इसकी वजह से उनका जो फिजिकल डिफिसिट है वो भी बढ़ जाएगा तो गवर्नमेंट को इसीलिए मेजर्स लेने चाहिए ताकि वो इन इन ऑयल प्राइस हालांकि उनका ज़्यादा रोल नहीं है इसमें रेगुलेट करने में क्योंकि उन्होंने सीधे ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को ये दिया हुआ है जब से भी जब से ये प्राइस जो है वो एडमिनिस्टर करने के लिए या जब डी रेगुलेशन हुई है प्राइसेस की तब तब से गवर्नमेंट का काफ़ी कम रोल रहा है लेकिन वो सब्सिडीज़ दे सकते हैं अब सब्सिडीज़ गवर्नमेंट दे सकती है बट सब्सिडीज़ की वजह से भी सीधे करंट ये फिजिकल डेफिसिट के ऊपर असर आएगा क्योंकि गवर्नमेंट जो है रिसेंटली उन्होंने मेजर लिया है फिजिकल कंसोलिडेशन के जहाँ पर वो कह रहे हैं कि हम प्राइसिस को नीचे रखेंगे और उसके उसमें एक बड़ा मेजर ये भी है कि हम सब्सिडीज ना दें इसी को लेके उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइस मैकेनिज्म इंट्रोड्यूस किया था अब अगर आप इनको सब्सिडी दे रहे हैं आ, मतलब चाहे वो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हो या चाहे आम लोग हो तो उससे तो फिर फिजिकल डिफिजिट आप, जो आपकी फिजिकल बिल है आ, या जो फिजिकल डिफिजिट है वो तो बढ़ेगा ही तो कोई आ, उससे फिर फ़र्क नहीं पड़ेगा दूसरा चीज़ है कि ये आ, ये जो परसेंट परसिस्टेंट प्राइस है उससे करंट अकाउंट डेफिसिट में भी आएगा और फिजिकल पोजिशन इन्फ्लेशन ये सारी चीज़ें जो है ऑयल प्राइस राइज होने से इन सब एरियाज में इम्पैक्ट पड़ेगा अब वे फॉरवर्ड क्या है इसके लिए वे फॉरवर्ड यही है कि जो ग्लोबल फ्यूचर है जो ऑयल प्राइसिस का है वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि जो शेल ऑयल जो कि अमेरिका प्रोड्यूस करता है उस वो उसको कितना एक्सपेंड कर देंगे अमेरिका ने एक आल्टरनेट डेवलप किया है शेल ऑयल टू टू पेट्रोलियम या जो भी हमारा डीजल वगैरह है उनने शेल ऑयल डेवलप किया तो क्या इंडिया इसका कोई सब्सिट्यूट ढूंढ पाता है या नहीं ढूंढ पाता है या इंडिया शेल ऑयल की जो टेक्नोलॉजी है उसमें कितना आगे चल पाता है वो उस पर डिपेंड करेगा दूसरा चीज़ जो शेल ऑयल का जो प्रोडक्शन है ग्लोबल मार्केट में वो कितना होता है क्योंकि अगर शेल ऑयल का प्रोडक्शन जो है वो ज़्यादा हो जाएगा नेचुरल है कि जो ओपेक है जो कि ओपेक है उनको अपना उनको उनको जो अपनी वॉइस है उसको टोन डाउन करना पड़ेगा क्योंकि फिर उनके प्रॉफिट्स पे उस पर उसका असर पड़ेगा तो ये इससे भी डिपेंड हो जाएगा दूसरा चीज़ इस पर भी डिपेंडेंट है दूसरा चीज़ है कि टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट्स कितनी आती हैं ऑयल सेक्टर में इससे भी आ, मतलब एक तरीके से सब्सिट्यूट फ्यूल क्या आता है उस पर भी ये डिपेंड करता है तो इंडिया में जैसे कि टेम्प्रेरी सब्सिडी जो है वो आ सकती है बट ये एक जो पब्लिक यू नो फाइनेंस और फिजिकल कंसोलिडेशन के टारगेट के कॉस्ट पे आएगी जैसे हमने अभी कहा कि इससे हमारे फिजिकल uh, फाइनेंस या फिजिकल uh, uh, जो डिफिसिट है वो बढ़ेगा या जो हमारा एक तरीके से हम कह सकते हैं कि यू नो करंट अकाउंट डिफिसिट वो बढ़ेगा अगर हम ये सब्सिडी वगैरह देने लगें तो चैलेंज जो है वो सिंपल सी बात है कि आप आपने दो चीज़ों के बीच में बैलेंस करना है एक तो डोमेस्टिक ऑयल प्राइसेस में और आपने अपनी फिजिकल कंसोलिडेशन इन दोनों के बीच में बैलेंस करना है तभी आप किसी पॉइंट तक या किसी हद तक कामयाब हो जाएंगे इस क्राइसिस से बचने के लिए दो नेट्स मूव ऑन एंड टॉक अबाउट द टर्म ऑयल इन द ब्रेगजिट क्लब अब ये सिंपल सा ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है नहीं आर्टिकल uh, uh, इस इस चीज़ के ऊपर है कि जो करंट गवर्नमेंट है यू में वो काफ़ी अनस्टेबल है पहले जो मिस पटेल थी एक मिनिस्टर थी उनकी और जो डिफेंस मिनिस्टर थे उनके माइकल फैलन बोथ हैव रिजाइंड 
पटेल जो है उन्होंने इस इस रीज़न के ऊपर उनको रिज़ाइन करना पड़ा क्योंकि वो पर्सनल कैपेसिटी में इसराइल की विज़िट पर गई थी और उन्होंने वहाँ के जितने हायर ऑफिशल से उन सब से वो मिली इवन जो पीएम है वहाँ के नैथन याहू उन, उन तक उन, उनसे मिली तो जो प्रोटोकॉल होता है एक पर्सनल कैपेसिटी में आप यू कैन नॉट मीट हायर ऑफिशल्स उसका उन्होंने वायलेशन किया तो उसके चलते उनको वहाँ से आ, मतलब एक तरीके से हम कह सकते हैं कि इस्तीफा देना पड़ा और इस तरीके से फैलकन जो है उनके ऊपर सेक्शुअल एलिगेशन है उनको आ, और जो उनके एक और फॉरन मिनिस्टर है बोरिस जॉनसन उनके ऊपर भी प्रेशर बढ़ रहा है कि आप आ, एक तरीके से आप रिज़ाइन करें तो इन इन सब की समरी यही है जो थिसरा मे की जो गवर्नमेंट है इन इन यू के इट्स इज क्वाइट अनस्टेबल और उसके चलते यू, जो यूरोपियन यूनियन है उन्होंने उनके ऊपर काफ़ी प्रेशर डाला हुआ है कि आप जल्दी से जो नेगोशिएशन है आप यू हैव टू रीच ओवर इट अदरवाइज आपकी जो गवर्नमेंट है वो गिर जाएगी और फिर हमें फिर से नेगोशिएशन स्टार्ट करने पड़ेगी हालाँकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट नहीं है आर्टिकल बट स्टिल इसके पॉइंट्स जो है वो ज़्यादा यूज़ नहीं हो सकते हैं बट डिस्कशन पर्पस के लिए हमने थोड़ा सा इसमें वो डिस्कशन कर लिया है बट इट्स नॉट नेसेसरी अब एक और आर्टिकल है इट्स अबाउट बंधन एक्सप्रेस रिसेंटली एक ट्रेन स्टार्ट होने वाली है बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश तो ये इंडिया बांग्लादेश इंडो बांग्ला रिलेशंस को किस तरीके से इम्प्रूव करेंगी इसके ऊपर एक आर्टिकल है तो डिस्टेंस जो है वो कोलकाता और खुलना के बीच में सिर्फ एक किलोमीटर की है तो एक नई वीकली ट्रेन जो ट्रेन जो है वो इनाग्रेट की गई इनफैक्ट ऑन ऑन थर्सडे जो कि प्राइम मिनिस्टर थे आ, है इंडिया के एंड एंड बांग्लादेश और जो चीफ मिनिस्टर है बंगला वेस्ट बंगाल की उन्होंने इनको इनकी इनाग्रेशन की तो आ, ये बंधन एक्सप्रेस जो है ये चलेगी बिटवीन खुलना एंड कोलकाता और पाँच घंटों में आ, आप इंडिया से बांग्लादेश जाएंगे और ये एक स्मॉल जर्नी है बिटवीन इन इन फ्रीइंग जोग्राफी फ्राम द क्लच ऑफ द हिस्ट्री Now this rail connection between Khulna and industrial city and West uh, Bengal capital resumes after 55 years. It is quite uh, quite a long gap. So, a service is se pehle chal rahi thi, jisko ke naam tha Barisal Express, jo ki cancel ki gayi thi 1965 mein jab India Bangladesh uh, India Pakistan ka war hua tha, aur Bangladesh us time pe part tha Pakistan ka. So, us respect mein bhi uh, ye long overdue attempt tha. टू ब्रिंग टू कंट्रीज क्लोजर टूगेदर है तो इंडिया की जो रिलेशनशिप है विद बांग्लादेश ये एक अप स्विंग पे है मतलब शेख हसीना जो है वो प्रो इंडियन है वो इंडिया के फेवर में उन्होंने मतलब काफ़ी सारे स्टेप्स लिए हैं हालांकि रिसेंटली जो म्यांमार के ऊपर स्टैंड रहा ऑफ ऑफ पी एम मोदी जब उन्होंने रोहिंग्याज के बारे में कुछ कहा नहीं हालांकि उन्होंने प्रेज दी सिक्योरिटी एपरेट्स ऑफ द म्यांमार फॉर डीलिंग विद इंसर्जेंस इन द म्यांमार एंड ही सर दैट म्यांमार इज इज फेसिंग टेररिज्म इन ड्यूरिंग हिज विजिट तो उस लिहाज से काफ़ी अनबन हुई थी काफ़ी खटास आई थी दोनों के रिश्तों के बीच में बट स्टिल अभी इम्प्रूव हो रहे हैं बाई बाई यू नो इनाग्रेटिंग दिस इंडिया बंधन ये ना बांग्लादेश बंधन एक्सप्रेस सॉरी बंधन एक्सप्रेस के स्टार्ट करने के साथ ही काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुई है रिश्तों में तो सिक्योरिटी इश्यूज स्पेशली मतलब सिक्योरिटी इश्यूज के ऊपर जो uh, हमारा नेबर है इट हैज़ बीन ग्रेटली सेंसिटिव टू और कंसर्न्स हालांकि जो तीसरा वाटर इशू है उसके उसको अभी रिजॉल्व नहीं किया गया है बट स्टिल वी हैव बीन यू नो ऑन ऑन ए क्वाइट अप स्विंग एज फार एज द डिप्लोमेटिक रिलेशन आर कंसर्न तो जो भी uh, मतलब हर्डल्स है वो एक तरीके से बीच में नहीं आते बड़े बड़े हर्डल चाहे टीस्टा को हो चाहे रोहिंग्या को ये हर्डल बीच में नहीं आते हैं जब लोग आइडिया कल्चर एक दूसरे के मिलते मिलते जुलते हो तो ट्रांसपोर्टेशन जो है या मतलब एक तरीके से जो मूवमेंट है वो बॉर्डर्स उस उनको रोकनी नहीं चाहिए एक फ्री मूवमेंट होना चाहिए और उसी को चलते हुए ये बंधन एक्सप्रेस जो है वो स्टार्ट की गई ताकि जो आ, ताकि जो लोग हैं वो एक दूसरे के साथ मिले जो ट्रांसपोर्ट है वो बढ़े जो जो रिश्ते हैं वो बढ़े वो ट्रेड भी बढ़े तो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज एडिटोरियल एंड फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स जो भी एडिटोरियल होगा हर एडिटोरियल के बाद में हम आपसे एक क्वेश्चन पूछेंगे एंड यू कैन राइट आंसर्स टू दोज क्वेश्चंस ऑन डायरेक्टली ऑन आवर वेबसाइट जिसके लिए हम एक स्पेस प्रोवाइड करेंगे अपनी वेबसाइट पर या फिर uh, आप हमारे फेसबुक पेज पर पे भी अपने आंसर्स जो है वो पोस्ट कर सकते हैं या जो हम, हम यूट्यूब का हमारा चैनल है उस चैनल के नीचे आप कमेंट सेक्शन में आप अपने आंसर्स को जो है पोस्ट कर सकते हैं तो इट्स एन अर्नेस्ट रिक्वेस्ट ऑल टू काइंडली सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल 
और जो हमारा फेसबुक पेज है उसको लाइक कीजिए एंड स्प्रेड अ वर्ड अबाउट आस थैंक यू थैंक यू वेरी मच फॉर पार्टिसिपेटिंग इन टूडेज डिस्कशन